ഇങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടിവിടെ വിചിത്ര ബാബാളുകളും ഇങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടിവിടെ വിചിത്ര ബാബാളുകളും എല്ലാവരെയും <laughs> ും <laughs> 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 നോക്ക് നീ കാരണം ഞാൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യാപാരികളെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായും പറ്റിക്കാൻ കഴിയും വലിയ ആൾക്കാരോട് നീ കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ വിവരം അറിയും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛൻ പോലും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നല്ലേ എന്നിട്ട് എവിടെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മണ്ടത്തിന് മാത്രമേ പുറത്ത് കാണാറുള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്നെ പോലെ ഒരു ബുദ്ധിശാലിയാണ് ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയത് ഭാര്യയും ഒരു വെട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഞാൻ അവളെ നല്ല മിടുക്കിയാക്കി മാറ്റുമായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുന്നേ നീ എങ്ങനെ ഇരുന്നെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു നോക്ക് ഓ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലെ ബുദ്ധിശാലിയാക്കി കാണിക്കേ ഞാൻ പണ്ടേ നല്ല ബുദ്ധിശാലി തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് അഹങ്കാരം തലക്ക് പിടിച്ചിരിക്കേ ഇപ്പോ ആ ശരി ഇന്ന് മുതൽ നീ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ഒരു മണ്ടനെ കൂട്ടി വരാം നീ അവനെ ഒരു നല്ല ബുദ്ധിശാലിയാക്കി മാറ്റി കാണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനു മാത്രം ആരെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിശാലിയെ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ അയാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം സ്മാർട്ട് ആക്കി മാറ്റും എന്നിട്ട് ഞാൻ തെളിയിക്കും നീ മണ്ടിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനാ ശരിയെന്ന് എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളിത് ആരെയാ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ചെല്ലുന്നേ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാ ഇല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണോ എന്നാ ചെല്ല് ചെല്ലുന്നേ എന്നാ ശരി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വൈകുന്നേരത്തോടെ ദേഷ്യം തണുത്ത പായൽ വീട്ടിന് പുറത്ത് വിപുൽ വരുന്നതും നോക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വിപുൽ വന്നതേയില്ല അവൾ വീട്ടിന് പുറത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി പായൽ മോളെ നേരം സന്ധ്യയായി എന്നിട്ടും വീട്ടിനകത്തിരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പുറത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൂപ്പ രാവിലെ പോയതാണ് ഇതുവരെയും തിരിച്ചു വന്നില്ല അയ്യേ എന്താ ഇത് അവനിങ്ങത്തും എന്തെങ്കിലും ജോലി കാണും ജോലിക്കാര്യത്തിനൊന്നും പോയതല്ല അപ്പൂപ്പ എന്നോട് വഴക്കു കൂടി പോയതാ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ഇനി അഥവാ വന്നാലും വേറൊരു പെണ്ണിനെയും കല്യാണം കഴിച്ചേ വരുള്ളൂ എന്ന് വേറെ പെണ്ണോ വേറെ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനാ എല്ലാ ആണുങ്ങളും വഴക്കുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവും പിന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ചുറ്റി തിരിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ വീട്ടിൽ വരും അവൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് എത്തില്ലേ ഇല്ല അപ്പൂപ്പ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് വൈകിയില്ലേ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലത് പേടിയാവുന്നു ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തെവിടെങ്കിലും കാമുകിമാരുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ല ഇല്ല മോളെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നീ വെറുതെ അതും ഇതും ആലോചിക്കാതെ അവൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ് വരും പിറ്റേ ദിവസം കൃഷ്ണ ആലിയ ലീല പാണ്ഡെ മൂന്ന് പേരും അവനെ കാണാനെത്തി എന്താ ചേച്ചി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ വഴക്കിട്ട് വീട് വിട്ടു പോയതായി കേട്ടല്ലോ അതെ ഇന്നലെ വഴക്കുണ്ടാക്കി പോയതാ ഇതുവരെയും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്തോ ഈ പറയുന്നത് പോയൽ നീ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോയില്ലേ ഞാൻ എന്തിനാ പോകുന്നത് ഞാനും അത്ര നിസ്സാരക്കാരിയൊന്നും അല്ലല്ലോ എവിടേക്കാ പോകുന്നേ എവിടേക്കാ ആ അത് തന്നെ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ അങ്ങ് പോകുന്നു ആരാണ് നീ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് 
അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാനില്ലെങ്കിലും എനിക്കായി വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് അവൾക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സ്വയം കൊടുക്കണം പ്ലീസ് അവൾ ആളൊരു പാവമാണ് ഞാനിന്ന് വരാൻ കുറച്ച് വൈകും അതുവരെ നീ നിന്റെ അനിയത്തെ നന്നായി നോക്കണം കേട്ടോ ഹലോ 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ അല്ല ആ പെണ്ണത് എങ്ങോട്ട് പോയി ആ പെണ്ണത് അകത്തേക്ക് കയറി പോയല്ലോ പായൽ അയ്യോ അവൾ എന്തിനാ അകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിച്ചത് അവളോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ പറ അവളോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ പറയേ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഇവൾ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാമുകയാണെന്ന് അതെ നീയും അത് സമ്മതിച്ചോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പുപ്പ അല്ല എന്തായി പായൽ മോളെ എന്തിനാ കരയുന്നത് വിപിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങ് വന്നില്ലേ അവളുടെ കാമുകനായ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കാത്ത് എന്താ മോളെ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാപ്പ എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മോളെ ഇത് കേട്ട് വിഷമത്തിലായ പായൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോയി അവളുടെ വീടിന് പുറത്ത് ഇപ്പോഴും ആ മൂന്ന് പേരും നിൽക്കുന്നു അവരെ കണ്ടയുടൻ പായൽ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എന്തിനാ നിൽക്കുന്നെ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി നിൽക്കുവാണോ അയ്യോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം നികത്താൻ നിങ്ങൾ ആരെ കൊണ്ടാ സാധിക്കുക ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല അതെ എനിക്കിപ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എല്ലാരും എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇവിടെ എങ്ങനെ കാത്തു നിക്കുന്നത് അല്ല പായൽ നിനക്കെന്താ വല്ല ഭ്രാന്തം പിടിച്ചോ നീ ഞങ്ങളെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് നിനക്ക് വഴക്ക് പറയണമെങ്കിലേ അകത്തുള്ള നിന്റെ സപത്നയോട് പോയി പറ സപത്നയോ അതെ ഭർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ സപത്നി എന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് പോകു പോയി അവളെ വഴക്ക് പറയൂ പോയി അവളെ വീട്ടിൽ നടിച്ച് പുറത്താക്ക് ഇത് നിന്റെ വീടാണ് അദ്ദേഹം നിന്റെ ഭർത്താവാണ് ഇതാ വീണ്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഈ പെണ്ണല്ലേ അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് മര്യാദ ഉണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നതാണ് പാവം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചായയോ മറ്റോ കൊടുത്ത് അവളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നൂടെ അവിടെ ചായ പലഹാരങ്ങളോ ചായ പലഹാരോ അല്ല ഞാൻ അവൾക്ക് പുറത്തോട്ടുള്ള വഴിയാ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോന്നെ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോ ഇറങ്ങി പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പോകാൻ അതെ നിക്ക് നിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇവൾക്ക് നിന്നോട് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്നാണ് പായൽ എന്നോടോ എന്നോട് എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയ പറയ അയ്യോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതോ കത്തെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതെ ഇതില് നീ ഒരു വിടിയാണെന്ന് വരെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിട്ടിത്തരത്തിനും ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കും എന്തൊക്കെയായാലും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല നിന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് നിന്നെ വിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കിയത് ഇനി ആ വിട്ടിയെ ഞാൻ എന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് തുള്ളിക്കും നോക്കിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ വിട്ടിയെന്നെ വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പുരുഷൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനും അദ്ദേഹമാണ് വിട്ടിയെന്ന് വിളിക്കേണ്ടതേ നിന്നെയാ നിന്നെ എന്റെ ബുദ്ധിശാലിയായ ഭർത്താവിന്റെ പുറകെ നീ നടക്കുകയല്ലേ ഇറങ്ങി പോയി ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോ പോ ഞാൻ നിന്നെ മണ്ടിയാക്കിയോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന് 
നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് കരയിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാമക്കിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് പേടിച്ചു പോയി അല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകാനേ എന്റെ പായലേ നിനക്കറിയാമോ എന്റെ പായലിന്റെ മുറുമുറുപ്പ് ശബ്ദം കേൾക്കാതെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും നീ ആണ് നീ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കും പിന്നെ നീ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ കാതിന് തേൻമഴയാണ് അതെ തേൻമഴ ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകില്ല കണ്ടില്ലേ മോളെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റ് ചെയ്യില്ല ഉള്ള ബന്ധങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്നവരൊന്നും അല്ല എന്നിട്ടും നിനക്ക് എങ്ങനെയാ മോളെ വിപുൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയത് ഞാൻ എന്നൊരു കാര്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ദേഷ്യം വന്ന നമ്മള് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവർ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും അത് അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് മനസ